നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്ന ഉച്ചവാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ അനുജ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ധന സെസിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം നികുതി വർധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാല് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചു രണ്ട് രൂപ ഇന്ധന സെസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലടക്കം പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ സി ആർ മഹേഷ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ നജീബ് കാന്തപുരം എന്നിവർ സമരം തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഭാരം സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു പേരുദോഷം ഭയന്ന് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി തനേഷ് തമ്പി വിവരങ്ങളുമായി തനേഷ് നിരാഹാര സത്യഗ്രഹ സമരത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം കടക്കുന്നു എന്നാൽ നികുതി വർധന പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണോ ഈ ഘട്ടത്തിലും ധനമന്ത്രി നൽകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോഴും അനുജ പ്രതിപ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് ഈ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശൂന്യവേള അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് രാവിലെ നിയമസഭ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യോത്തര വേളയുടെ തുടക്കത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ശൂന്യവേളയുടെ ഒടുവിൽ ഈ ബജറ്റ് ചർച്ചയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എഴുന്നേറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ബജറ്റാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഭാരം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇടുത്തി പോലെ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് യു ഡി എഫ് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നാല് എം എൽ എമാർ കവാട നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ സത്യപ്ര സത്യാഗ്രഹം നടത്തും ഷാഫി പറമ്പിൽ നജീബ് കാന്തപുരം മാത്യു കുഴൽനാടൻ സി ആർ മഹേഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ സമയത്ത് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ എഴുന്നേൽക്കുകയും ഈ സമരം അനാവശ്യ സമരമാണ് എന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നികുതിയെ പാടില്ല എന്നത് സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഏഴ് തവണ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാർ ഒരു തവണ നികുതി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഈ നികുതി കൂടാതെ സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പേരുദോഷം ഭയന്ന് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കേന്ദ്രം എല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന് പരാതിയില്ല ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റേത് എന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സംഘടിതമായി നിയമസഭയുടെ കവാടത്തിലേക്ക് വരികയും നാല് എം എൽ എമാർ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ഈ സമരം തുടരുകയാണ് അതേസമയത്ത് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ബജറ്റ് ചർച്ച പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനോടകം സംസാരിച്ച് കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നികുതി കുറയ്ക്കുകയുമോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു സൂചനകളും ഈ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നൽകിയിട്ടില്ല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നത് അന്ന് മറുപടി പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ സമരം അനാവശ്യമാണ് എന്ന വാദം മാത്രമാണ് പ്രതി ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് നികുതി വർദ്ധന എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണവും അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി അനുജ ശരി ഇന്ധന സെസിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിലെ നാല് എം എൽ എ മാർ സത്യഗ്രഹ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമരം അനാവശ്യം എന്നതാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ചർച്ച ബജറ്റ് ചർച്ച നിയമസഭയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു വെള്ളക്കരം കൂട്ടിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലല്ലെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കടുത്ത നഷ്ടത്തിലാണ് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കുപ്പിവെള്ളം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ലീറ്ററിന് ഒരു പൈസ അധികം നൽകാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് വില വർധനയിൽ ബോധം കെടുന്നവരുടെ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വെ
Itra matram melalai, anggane bodoh rekhida ragan na beri bodoh tilai kondo. Yes, come to the point. Kostil lekwa. Pudih ni rekka pragaram, airem liter na patru ruby ana kuduga. Beli air sih mudel ubi ogi sih berlatih na pudih ni rekka ganak kaki ulah billa agum. Adutama sam nalguga. Twenty four, tiri mana dabaram. Ipaul idhara ses warthane kederi ana. Yud Congress ni pradeshe tham tiri mana dabaram na rakan na niemas sabhi lekya March na ratogi ana. Beli air pradeshe tham iru chakra wahnam. Ada kam katetchi kondo la pradeshe tham ana. Abade aragni riyad fire post seti ti gatiti. Enam orang sila kan kiri. Nada Malaysia Pradesh itu telah ke Pradeshaksha Parti kalau kata kuno Nima Sabha kawad itu naal Emel Emar satu gerah sama rata lana diri. Youth Congress ini Nima Sabha kawad itu telah ke orang Pradesh itu mandi natal samaya drishingi lana kan. Nada satu ini cakra wahanam kat tichu kuno lata itu telah ke Malaysia Pradesh itu Youth Congress perlu tak kerana tabol fire force itu ti anaciu enai tom pudih vivre mana. Namuk lebih ke nada sama rata lana pinno tila sesuatu rata lana pin balik ke ada enada ana. Pradeshaksha Parti kita ni lepas ada, nyal. Tiap hari samarang, enna dana. Kali ni tu semua KPC si adhikshan. Sebab jepe cahda tiap hari samarang kalau undagam, samstana tu, paksa hari tala ada kamera samarang peribadi kalau lekik Kongres pogi lla, UDF pogi lla. Enna dana KPC si adhikshan kali ni tu semua ekta makin ada terteri kebaliya samarang peribadi kalau lekik Pradeshaksha. Kadang ni kena ipol terima dengar tu ni masa faham kau ada terima nyal. Youth Kongres proud tak kerde. Pradeshaksha itu marangi rondo, polis ni nere, kamp valicari ni nunda, abrade. Kodi katiya kampungan lada balik cerunya dengan nalaman. Selakan kari ini nado, baru iri cakra wahanam katitju, nal fire force. Asamai mabe deh ti ti anakju. Ipo lada barricade gal polis tabi cerun lada ni mudah lada mudra wakki muraki. Yud Kongres pra urtagar pradeshe thiki gaya ana. Budget le ni gudan urdeshe tni dree ana. Yud Kongres pra urtagar day pradeshe. Alex Ram Muhammad, wibran gan mai. Alex, sepol valiye berdusyeh thatle ke Youth Congress kadang ni rikinu, uru iru cakra wah hanam katik kinu binir fire force ti. Ada ti anak kinu, ada terutle kiku lagar cakar lan kana kari. Nenda anu berdana kuno. Anu jah terusya, budget le ini digudi warthara binir dire. Pratibaksha pratibaksha tham. Sekta malu, jauh le arus kita nazar tu tidak nampak sepele itu marchu nanti iranu. Aduk ke, itu kerana sengkara semai lah. Ke, tuatu binaya le, mana yutu kau ntu sepatu kar. Ah, ini, ini benda yang terlalu samar margam dan angin air nu, uru bike ka benda yang terlalu cah bike ku katik ku nuru samar tulen kian abar kerana angin air ana, abar perdisya tham tiru bani ciri. Ntar terlalu abar bike ku katik ku kem cedu. Ah, ini akni reksha sena benda nilai orang pecut air nu nerita tenaga. Ada abar samar angin air agu benda nerita tenaga polis nu darai ciri nu. Adun perkara fire force nu darai nu fire force sa. I bikeil, bikeil itu, kereta itu, paksa adil perpisah dicah. Ibar fire force itu dosa kerana panjat itu berusaha jadi mudah. Tertutup ini adalah perwatakar. Ah bike itu dalih ini ni bersama ke bunil. Ada barik kereta cewa ada orang rodel tarik ni kita. Abad itu, syaitan hari ini kita tertutup adat itu dan ayam ini sudah ada samaran nak kita. Samaran mulakan dan cewa naik. Perdebatan itu video sedih kita ada ketiak turun. Kita manusia kita itu. Youth Congress ini samarum perdebatan itu apa ulkan dan cewa yang nama nama manusia kita itu. Walia polis sana ham. Benda nilai orang pucat tuh, bari kerja tuh, macam, abar, ini baru ni masuk file ikut la margam, ada, tarik juga macam itu tuh, kalau perwarta kerap ada mudra apa yang beli kau tuh, orang sengkarsa sahaja, ini kat atas, ada orang sahaja ni dalam tuh, ada orang munkar dal, polis suigeri kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang beli kau tuh, orang orang itu pertama pertama kali, kalau perwarta kerap mudra apa yang Ah, perwarta kerap ada ikhati, tuatte bunil lah. Bari kerap ubeh cewre ano, ini samaram teran jeda. Adunu tuatte bunil, ah iru cakrawa na. Hawar tanne terlekon dewan iru cakrawa haram katikyu gaya. Irno intana bilah warta na bilu pratusya tu cahaya. Ah, ini samuhe suraksha pension pension mai bantah pata sesa. Ini intana tidak sesu warta pikan. Samstar sarikar budgetil tiru mani cerunu petrolum dieselum. Rendu ruba sesa er petiya tiru mana tu pin balik kerana mangkana perdebaksham. Orang suratil awisya petan jeda. Ada pinbalik yang berasa sama ramai orang dengan tuan yang mana orang awal tujuh ekta masuk dengan berbagai bukan ada cerita yang berasa pertama bulan berjalan dengan samar sarikar edukasi orang alat ini ke unta pakej ada ayat riri laku ada perawat ini lagu alang alang pelaprap ini lalu orang orang kari kita tentang samsiya mana dengan kontras tanah ini bishem ini yoga macam tiri mani kari diri kita orang sama ramai orang dengan bunut bunut bangunan orang orang kari tiri mani kari diri kita orang dengar terpakai dah ini entar tolong sesaan ada tiga mai perikian sarikar tiri mani cerita tanah ada pinbalik ada pun mai pinbalik orang dengan awisnya mana perbezaan bunut 
ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഈ സമരം അത്തരം ഒരു തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നതുവരെ ഈ സമരം തെരുവിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും അവരുടെ പോഷക സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് നിയമസഭാ സെഷനാണ് നമുക്കറിയാം ബജറ്റിനുള്ള ചർച്ച അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കാനിരിക്കുന്നു ഈ നിയമസഭാ സെഷൻ അത് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയിൽ പുരോഗമിക്കാനിരിക്കുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഈ സമരം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനൊരു അതിന് മറ്റൊരു മറ്റൊരു തീരുമാനം അതായത് ഈ സെസ് വലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നവരെ ഈ സമരം തുടരുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യുവമോർച്ചയൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതിനെതിരെ ഈ അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ കടുത്ത സമരവുമായി പക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെയും യുവമോർച്ചയുടെ അടക്കം ബി ജെ പിയുടെ അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും മാർച്ചുകളും ഒക്കെ നിയമസഭയിലേക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അനുജ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അവരുടെ നിയമസഭാ മാർച്ച് പുരോഗമിക്കുന്നു അവർ പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി അവർ അവർ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം കരുതിയിരുന്നു ആ വാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അവർ നടത്തി ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ വാഹനത്തിന്റെ തീ കെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ആ പ്രവർത്തകർ ആ വാഹനം തള്ളി മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ കൂടി നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം ഈ സമരം അതായത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കും ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക അദ്ദേഹം സമരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അനുജോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയത് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചു പക്ഷേ ഫയർഫോഴ്സിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി പാഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് ഈ വാഹനം നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ആ പ്രതിഷേധം സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പി സി വിശ്വനാഥ് എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവരും അവിടെയുണ്ട് ഇന്ധന സെസിലാണ് അവരുടെ പ്രതിഷേധം സെസ് പിൻവലിക്കും വരെ സമരം തുടരും എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം നിയമസഭാ മാർച്ച് നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു നേരത്തെ കത്തിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനം അത് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് അലക്സ് തുടരുന്നുണ്ട് അലക്സ് ഇപ്പോൾ പി സി വിശ്വനാഥ് ഒപ്പം കെ ശബരിനാഥൻ അടക്കമുള്ളവരുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അല്പസമയത്തിനകം ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എന്തായാലും ഈ സമരം ഇപ്പോൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ തീവ്രമായി തുടരുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണോ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നൽകുന്നത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും രണ്ട് രൂപ വീതം വില വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തത് അത് വലിയ രീതിയിൽ പൊതുജനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ തന്നെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നികുതി കൊള്ളയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ നിയമസഭ കൂടിയടക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും വിസ്മയിക്കുക ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്രമാത്രം മോശമായ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായി ജനങ്ങളാകെ പ്രതിസന്ധി മഹാമാരി മഹാപ്രളയം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ഈ കെട്ട കാലത്താണ് മഹാപ്രളയത്തിനും മഹാമാരിക്കും ശേഷം ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ മഹാദുരന്തമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ബജറ്റുമായി ഈ ധനകാര്യമന്ത്രിയും ഈ സർക്കാരും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലെ നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ നികുതിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലെ
കോടികൾ ചെലവാക്കുന്നു വരുമാനമില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ നികുതി വർധനവ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്തൊൻപത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നികുതി പിരിവിൽ കേരളമാണ് പരമദയനീയമായ സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിന്റെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി വന്നാൽ കേരളം കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പാളം തെറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും നികുതിയാണ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് എവിടെ കൈയടത്താൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ നികുതിയാണ് ഇന്ധന സെസിനെതിരായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരായി സമരം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇന്ധന സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുക മദ്യത്തിന് നികുതി കൂട്ടി ചെറുപ്പക്കാരെയും ആളുകളെയും മുഴുവൻ മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക അടഞ്ഞിടക്കുന്ന വീടിന് ടാക്സ് നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണയ്ക്കുന്നു ആ ഇരുചക്ര വാഹനം അവർ നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബി ഡി സതീശൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അസംബ്ലിയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ അകത്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ ടാക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഒന്നും കൂടി നോക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രസംഗം മാത്രം വായിച്ചു കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ കേരളത്തെ തകർക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്ത ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നാല് എം എൽ എ മാർ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രിയങ്കരനായ സംസ്ഥാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സി ഷാഫി പറമ്പിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർ മാത്യു കൊഴൽനാടൻ മൂന്ന് സി ആർ മഹേഷ് നാല് നജീബ് കാന്തപുരം നാല് ചെറുപ്പക്കാരായ എം എൽ എമാർ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി അവർ സത്യാഗ്രഹ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും സി ഷാഫി പറമ്പിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു ഈ പരിപാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന സമര പരിപാടികളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വഴിയിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാതെ പോകണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദം വേണമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സമരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത് തുടരണം കാരണം ജനജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല ഭാവി തലമുറയെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായൊരു വിഷയം ഈ നടപടികൾ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ ഈ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ധന സെസിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് തിരികെ എത്തും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും വൻ ഭൂചലനം തെക്കൻ തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും ഉണ്ടായ വൻ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ് കടന്നു റിക്ട സ്കേലിൽ ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പി പി ജെയിംസ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ഉച്ചവാർത്തയിൽ പി പി ജെയിംസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇപ്പോഴും നമുക്കതിന്റെ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ മരണക്കണക്കൊന്നും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് നശിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ആളുകൾ എന്നാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി അനുജ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ വാർത്തയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂചലനമാണ് തുർക്കിയിലും സിറിയയിലുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരി മരണസംഖ്യ അറുന്നൂറിനോട് അടുക്കുകയാണ് പല ഏജൻസികളും അത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എൺപത് ചിലത് അറുന്നൂറിൽ പരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അറുന്നൂറ് കടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മണിക്കൂറിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരുടെ സംഖ്യ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ തകർന്നുപോയി സിറിയയിലും
ഒരു പക്ഷെ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം താഴെയാണെങ്കിലും അതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ചിലവർത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഹൈറ്റി ഹൈറ്റി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായാലും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഭൂചലനത്തിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദശാംശം നാലായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു അന്ന് പതിനേഴായിരം പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയാശങ്കകളോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഭീതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സഹായം തേടി തുർക്കി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തുർക്കിക്ക് വേണ്ടി സഹായം എത്തിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ സഹായവും എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് വരുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ സങ്കടം ഉണർത്തുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മഞ്ഞിനടിയിൽ ഒരുപാട് പേർ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ പരിക്കേറ്റവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയ അവസ്ഥയിലാണ് തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തൈബ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മരണസംഖ്യ വലിയ തോതിൽ ഉയരുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് ശ്രീ തെക്കൻ തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും ഉണ്ടായ വലിയ ഭൂചലനത്തിലാണ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ് കടന്നു പക്ഷേ ഇത് ആയിരം കടക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ലോകരാജ്യങ്ങൾ സഹായവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പി പി ജെയിംസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധം നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്നത് ജലപീരങ്കി പോലീസ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലേറെ തവണ പ്രക്ഷോഭകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ഇരുചക്രവാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അവർ നടത്തിയത് ഇരുചക്രവാഹനം കത്തിച്ച് അത് നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി നേരത്തെ തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇരുചക്രവാഹനം ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിഷേധക്കാർ അതിനുശേഷം ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ഒന്നിലേറെ തവണ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അലക്സ് പ്രതിഷേധം കടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അനുജ ഇന്ധന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതല്ല ബജറ്റിൽ ഇന്ധന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നിയമസഭാ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ മൂന്ന് തവണയായി പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധാത്മകമായ അവർ ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനവുമായാണ് ഈ നിയമസഭാ മാർച്ചിലെത്തിയത് ആ നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞതിന് മുന്നിൽ ഈ പ്രവർത്തകർ ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ആദ്യം നടത്തിയത് ഇവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആ ഇരുചക്ര വാഹനം തീ പിടിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെ തീ കെടുത്തിയത് വീണ്ടും പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രതിഷേധ വീഡിയോ പ്രതീക്ഷൻ ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ആ കത്തിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനം എടുത്ത് പോലീസിന്റെ ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ അതിനു പിന്നാലെയാണ് ബാരിക്കേഡ് ഭേദിക്കാനുള്ള ശ്രമം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായത് മൂന്ന് തവണ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ പൊടിയുടെ കമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടയറിന്റെ കഷ്ണങ്ങളുമൊക്കെ പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വലിച്ചെറിയുന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തകർ ഈ ബാരിക്കേഡ് ഭേദിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത് ഈ അധിക സെസ് എന്ന തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കും വരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും പ്രതിപക്ഷം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയത് കേരളത്തിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ ബജറ്റായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞു പോയത് ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ദയനീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ അത് മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല അത് പരിഗണിച്ചില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധൂർത്ത് അടിക്കുകയാണ് പലവിധ കാര്യങ്ങളായി ധൂർത്
അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഈ ബാരിക്കേഡിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തകർ പിൻവാങ്ങി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി അവർ നടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അത്തരത്തിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുമുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോയില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം പോലീസ് വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു കാരണം ഈ ഈ അത്തരത്തിൽ അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ വഴിയിൽ തടയുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ആ തരത്തിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ച് എത്ര കണ്ട് പ്രക്ഷുബ്ധം അത് സംഘർഷഭരിതമാകും തന്നെ വിലയിരുത്തിയതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഈ ബാക്കേഡ് ഭേദിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് നിയമസഭാ കവാടത്തിലേക്കാണ് നടന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എത്തിയാണ് ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിനു മുൻപായി അവർ ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു എന്നാൽ ഫയർഫോഴ്സ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ വാഹനം നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിക്കുന്നു വാഹനം ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നു ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്ന് തവണ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അവിടെ കുത്തിയിരുന്നുള്ള പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം ശക്തമാകുമെന്ന സൂചന ഇവർ നൽകുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അലക്സ് തുടരുന്ന അലക്സ് ഇപ്പോൾ എം ജി റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അല്ലേ സ്വാഭാവികമായി ഗതാഗതം ഒരുപാടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് അവിടെ റോഡ് ഉപരോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായി തന്നെ വാഹനം വാഹന ഗതാഗതം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റോഡ് ഉപരോധം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പോലീസ് വാഹനം നിയന്ത്രിച്ചു വിടാൻ മറ്റു വഴികളിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചു വിടാൻ ശ്രമം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമരം എത്ര സമയം നീളും അതായത് ഇന്ന് എത്ര സമയം നീളും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം അത് പൂർണ്ണമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻവലിക്കും വരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് യു ഡി എഫ് സമരം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് യുവ എം എൽ എമാർ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ അവരുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരം നിയമസഭ കവാടത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആർ മഹേഷ് നജീബ് കാന്തപുരം ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങി നാല് എം എൽ എമാർ അവിടെ അവരുടെ സമരം ആരംഭിച്ചു ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ആ തരത്തിൽ അത് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അവരുടെ സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ ബജറ്റിൽ രണ്ട് രൂപ ഇന്ധന സെസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ബജറ്റ് നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെയാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് കവാടത്തിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുന്നത് അവർ ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇക്കുറി തുടക്കമിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് പറയാം കത്തിച്ച വാഹനം അവർ നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പോലീസ് ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് അവർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ എം ജി റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നമ്മൾ മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി പരിശോധിക്കുന്നു കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വ്യാജ 
ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കേസിൽ കുഞ്ഞിനെ സി ഡബ്ല്യു സിക്ക് കൈമാറി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റും കുഞ്ഞിന്റെ യഥാർത്ഥ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽവിലാസവും തെറ്റാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ അതേസമയം വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ കിയോസ്ക് ഡെസ്കിലെ ജീവനക്കാരി രഹനയെ കൂടി പോലീസ് പ്രതി ചേർത്തു വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്ത അനൂപിന് സഹോദരനും സുനിതയുടെ അമ്മയുമാണ് സി ഡബ്ല്യു സി ഓഫീസിലേക്ക് കുഞ്ഞുമായി എത്തിയത് കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ തീരുമാനം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ യഥാർത്ഥ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽവിലാസവും തെറ്റാണെന്നാണ് വിവരം യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചാൽ ദത്ത് നടപടിയിലേക്ക് സി ഡബ്ല്യു സി കടക്കും വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നൽകിയ അനിൽകുമാറിനായുള്ള അന്വേഷണവും പോലീസ് തുടരുന്നുണ്ട് അതിനിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിയോസ്ക് ഡെസ്കിലെ ജീവനക്കാരി രഹനക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തു അനിൽകുമാർ മുൻപും വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നു ട്രഷറിയിലേക്ക് അടയ്ക്കാനായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ പണം വ്യാജ സീലുണ്ടാക്കി തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ക്യാഷ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതല്ലാതെ മറ്റു നടപടികളിലേക്കൊന്നും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ കടന്നിരുന്നില്ല കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നത് അനധികൃത ദത്തെന്ന് വിവരം തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശികൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ നൽകിയത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ എസ് അരുൺകുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പ്രതിഷേധിച്ചു ആറുമാസമായി തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശികളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് കുഞ്ഞുള്ളത് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെയോ സി ഡബ്ല്യു സിയെയോ അറിയിക്കാതെയാണ് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയത് ദത്ത് അനധികൃതമാണെന്നും നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശിശുക്ഷേമ സമിതി എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ എസ് അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു രേഖകൾ ശിശുക്ഷേമ സമിതി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കണം ജനുവരി മാസം മുപ്പതിന് ജനിച്ചതായി ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അത് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ ദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും ശിശുക്ഷേമ സമിതി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായാണ് സംഘം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്നത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടും സംഭവത്തിൽ കളമശ്ശേരി പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഗണേഷ് മോഹനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി ഓഫീസിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സൂപ്രണ്ടിന്റെ അറിവോടെയാണ് വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പിയും പ്രതിഷേധിച്ചു വിനീത വിജി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി തിരിച്ചടി ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന സൈബിയുടെ ആവശ്യം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളി സൈബി അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നും ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ആരോപണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനെതിരായ ആരോപണം അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിതെന്നും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു അന്വേഷണത്തെ നേരിട്ടുകൂടെയെന്നും എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നതെന്നും കോടതി സൈബിയോട് ചോദിച്ചു സത്യം പുറത്തു വരണം അന്വേഷണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ ഉചിതമെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു ഇതിനിടെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന സൈബിയുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി അറസ്റ്റിന് ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി പ്രാഥമിക അന്വേഷണ
കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി വിഷം കഴിച്ച് അവശയായ നിലയിലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനാൽ ആംബുലൻസിൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിനിടെ ബന്ധു എന്ന നിലയിലാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനായ ദയാലാൽ ആംബുലൻസിൽ കയറിപ്പറ്റിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബന്ധു ചമഞ്ഞ് വാർഡിൽ പരിചരിക്കാൻ ഒപ്പം കൂടി ഇതിനിടയിലാണ് അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലായ യുവതിയെ ഇയാൾ ആക്രമിച്ചത് രാത്രി വരെ ദയാലാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടർന്നു ഇതിനിടെ യുവതി തനിക്കേറ്റ ദുരനുഭവം ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചു ഇതോടെയാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നത് ഇതിനിടെ മുങ്ങിയ ദയാലാലിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് പിടികൂടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിനെ കൈമാറുകയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം നിലവിൽ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉറ്റവരില്ലാത്ത സാഹചര്യം മുതലാക്കിയും ബന്ധു എന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുമാണ് ദയാലാൽ യുവതിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് ഇയാൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അദാനി വിഷയത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിലാണ് അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഇന്ധന സെസ്സിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം രണ്ട് രൂപ സെസ് അത് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം തുടരുമെന്നതാണ് നിലപാട് അലക്സ് തുടരുന്നുണ്ട് അലക്സ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഏറെക്കുറെ അവസാനിപ്പിച്ച് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഈ നിയമസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എം ജി റോഡിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില പ്രവർത്തകർ പോലീസുമായി വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ പ്രവർത്തകരെ രണ്ടു വാഹനത്തിലായി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു മറ്റു പ്രവർത്തകരെ പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ നേതാക്കൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സമരം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സമരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നേതാക്കൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം പക്ഷേ മറ്റു പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് അവർ റോഡിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് അവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് വാഹനത്തിലായി ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തകരെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കയറ്റുന്നു പോലീസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതായത് നേരത്തെ വലിയ രീതിയിൽ തുടക്ക സമയത്ത് വലിയ വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത്തരത്തിലുണ്ടാകാതെ പോലീസ് നോക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ ഈ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് അവർ നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ അവർ തന്നെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തിയത് ആ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തി ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ നിലവിറപ്പിച്ചിരുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് കെടുത്തി അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ ഈ ഈ നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ ഈ ബാരിക്കേഡ് തീർത്തിരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ബാരിക്കേഡ് ഉത്തരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് തുടർന്ന് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രവർത്തകർ അവിടെ നിന്ന് മാറി തൊട്ടപ്പുറത്ത് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്ന റോഡ് ഉപരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രവർത്തകർ നടത്തിയത് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയത് ആ പ്രവർത്തകരെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നത് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടായി കാരണം അവർ ബലപ്രയോഗിച്ചാണ് ഈ നേതാക്കളെ പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വാക്കേറ്റം ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുമായി ഉണ്ടായി ആ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവർ റോഡിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത് ആ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിവിടാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നു ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എയർ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് സമരം ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ
അതുപോലെ യു മോർച്ചയുമൊക്കെ മാർച്ച് നടത്തിയത് കണ്ടതാണ് അവിടെ ബജറ്റ് കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു എന്നവർ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ആ ബജറ്റ് സെഷൻ ശേഷം എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കോടി കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി അത്തരത്തിൽ ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ സമരം ഏത് വിധത്തിൽ നടത്തണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലെ മുറിയിൽ നേതാക്കൾ കൂടിയാലോചിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഈ സമരം ഒരുപോലെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ അധിക സെസ് എന്നുള്ള തീരുമാനം പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കും വരെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നാല് യുവ എം എൽ എ മാർ നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം വരുന്നു അതേസമയം തന്നെ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സമരം കടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വരുന്നു നിയമസഭയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ആ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സംസാരിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ പ്രതിപക്ഷം കൂട്ടുനിൽക്കില്ല ഈ സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തും അതുമാത്രമല്ല നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അത് അങ്ങേയറ്റം ദയനീയമാണ് അങ്ങേയറ്റം കടബാധ്യതയിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോവുകയാണ് ഈ അധിക സെസ് എന്നുള്ള തീരുമാനം പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കും വരെ ഈ സമരം തുടരും എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ആ വീർ തന്നെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയത് വലിയ രീതിയിൽ അവർ ഈ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നേരത്തെ നടത്തിയത് അതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് അവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് പോലീസും ഈ പ്രവർത്തകൻ തമ്മിൽ നേരിയ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി പക്ഷേ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പ്രവർത്തകർ അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിൻവാങ്ങുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവർ തീർത്ത ബാരിക്കേഡ് ഇനി ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീ പാറുന്ന സമരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇരുചക്രവാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് മരടിൽ പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയത് വിനീത വി ജി വിവരങ്ങളുമായി വിനീത പഴകിയ മത്സ്യം വീണ്ടും കൊച്ചിയിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ അനുജ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലായി എത്തിയ മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധം തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ പൊതുവെ ഉള്ളത് ആ മത്സ്യം ഇത്തരത്തിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പഴക്കമേറിയതാണ് ഈ ലോറികളിലായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മത്സ്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഈ ഗന്ധം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ആ നാട്ടുകാരൊക്കെയാണ് ഈ വിവരം പോലീസിനെയൊക്കെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടുകാരാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ ഇവിടെ എന്തോ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റിയത് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കണ്ടെയ്നർ ഇവിടെ സ്റ്റേ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറു ചെറു വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഈ മത്സ്യം കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്നും കുറെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആ അപ്പുറത്ത് കണ്ടെയ്നറെന്ന് ഇതിലും വളരെ മോശമാണ് പുഴുവരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഇത് വളരെ അനാസ്ഥയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്മെല്ല് കാരണം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു നഗര സ്മെല്ലും പിന്നെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പുഴുവരിക്കണതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അറിയിച്ചത് അവിടെ ചെയർമാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ മീനാണ് ഇതാ ഏതാണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മരട് നഗരസഭയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ പടകിയ മത്സ്യം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പ
ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മീനാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏ ആണ് അപ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് ആകാനാണ് സാധ്യത നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഗരസഭയിൽ ഇനി ഇതുപോലുള്ള സംഭവം കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ഇത് തുടർന്ന് അതിന്റെ പരിശോധന നടത്തണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇനി നാളെ ഇവിടെ മരടിലേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഉണർന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം അതല്ലാതെ ഒരാൾ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി പൂർത്തി ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എത്ര ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മത്സ്യം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നഗരസഭ നട നടപടിയാണ് ഇത് വന്ന് പരിശ്രമിച്ച് ഈ സാധനം ഇവിടെ നേരിട്ട് പിടിക്കുകയും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ചു അവർക്ക് ഇത് കൈമാറുകയും ചെയ്തത് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് പിടിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇത് മത്സ്യം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലതാണോ എന്നെല്ലാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർ വന്ന് അതിൻ്റെ സാമ്പിളുകളെല്ലാം അവർ പാക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് പോലും വേണ്ട പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ മത്സ്യം മോശമാണ് എന്ന് വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയാണ് ഈ വിവരം ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിനെയും ഒക്കെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് ആ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അതിരൂക്ഷ ഗന്ധമുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വാഹനത്തിൽ പുഴു ഉൾപ്പെടെ അരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രദേശവാസികളും ഇവിടെ എത്തിയ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കൊന്നും വിധേയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ രൂക്ഷ ഗന്ധമാണുള്ളത് ആ വാഹനത്തിലേക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാ ഒരു ഭാഗത്തായി ഇത്തരത്തിൽ പുഴു ഇങ്ങനെ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ച മത്സ്യമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി ചെറു വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി ഇവിടെ നിന്ന് മത്സ്യം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രൂക്ഷഗന്ധം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ഇവർ ഈ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരസഭയും ഒക്കെ തന്നെ വിവരമറിയിച്ചത് തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തി നോക്കിയ പരിശോധനയിലാണ് ഐസ് പോലും ഇട്ട ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ മത്സ്യം ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഈ കണ്ടെയ്നറുകളിലായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായാലും ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മത്സ്യമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് ഈ നഗരസഭ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു മത്സ്യം അവർ ഒരു ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവ് മത്സ്യം അവരെടുത്ത് പുറത്ത് ഇത്തരത്തിലേക്ക് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അതേറെ പഴകിയ മത്സ്യം തന്നെയാണ് രാവിലെയോടുകൂടി ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കും മറ്റും ഇതിലിപ്പോൾ ഈ നഗരസഭ അധികൃതർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവറൊക്കെ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വാഹനം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും മനുജ ഈ ഡ്രൈവറെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ഇനിയും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വാഹനം രണ്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ആരുടേതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മത്സ്യം ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏറ്റവും പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പോയി മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് പോലും അതിരൂക്ഷ ഗന്ധം ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ ഗന്ധം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലേക്കുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഗന്ധം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ രൂക്ഷ ഗന്ധം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവിടേക്ക് വരികയും അവർ ഈ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തത് തുടർന്ന് നടത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാണോ പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചത് നമ്മളെ വിനീത അനുജ പലപ്പോഴുമായി ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ മത്സ്യവുമായി എത്തി എത്താറുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇന്നും ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രൂക്ഷ ഗന്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അവർ ഈ വിവരം പോലീസിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരസഭയും ഒക്കെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ദുഷിച്ചം മടവും ഇതും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്ന
തീർച്ചയായും അനുജ എന്തിനായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോറികളുടെ ഡ്രൈവർ ആരാണ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിശോധിക്കുകയാണ് അതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മത്സ്യം എത്തിച്ചത് എന്നതിലടക്കം ഇനി വ്യക്തത കൈവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് എന്ന സൂചനയുണ്ട് രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ പഴകിയ മത്സ്യം പുഴുവരിക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മരടിൽ പിടികൂടിയത് നഗരസഭ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ നടപടി നമ്മൾ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്തും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അദാനി വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധം അദാനി വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ ഇന്നും സ്തംഭിച്ചു വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സഭാ നടപടികൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായത് ജനാധിപത്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കി സർക്കാർ അദാനിയുടെ ക്രമക്കേടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ഡൽഹി അടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭകളിലേക്ക് എത്തിയത് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് ഇരു സഭകളിലും സഭാധ്യക്ഷന്മാർ അവതരണാനുമതി നൽകിയില്ല ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ബഹളം വെച്ചു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് സഭാ നടപടികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്ന് സഭാധ്യക്ഷന്മാർ റൂളിംഗ് നൽകി എന്നാൽ ഇതും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ല സഭയിൽ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി അദാനി വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരം വിവിധയിടങ്ങളിൽ അക്രമാസക്തമായി ഡൽഹിയിൽ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു ഭോപ്പാൽ മുംബൈ ചണ്ഡിഗഡ് ബംഗളൂരു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി തിരികെ എത്താൻ വീണ്ടും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പർവേസ് മുഷാറഫ് അനുശോചന വിവാദത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് കടുത്ത മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂർ മുഷാറഫിന് വെറുപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ എന്തിന് സമാധാന ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് ശശി തരൂർ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ആക്രമിച്ച മുഷാറഫിനെ സമാധാനകാംക്ഷിയായി തരൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനത്തിനാണ് മറുപടി അന്തരിച്ച പാക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷറഫിനെ സമാധാനകാംക്ഷിയായി മാറിയ ശത്രു എന്ന് കോൺഗ്രസ് എം ശശി തരൂർ നടത്തിയ വിശേഷണമാണ് വൻ വിവാദമായത് ഇന്ത്യയെ ചതിയിലൂടെ ആക്രമിച്ച വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് കാരണമായ ശത്രുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും തരൂരിന്റെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ മറുപടി ദേശസ്നേഹികളായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുഷറഫിനെ വെറുപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ അദ്ദേഹവുമായി സമാധാന ചർച്ച നടത്തിയെന്നും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വാജ്പേയി മുഷറഫ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്തിന് എന്നുമാണ് ശശി തരൂരിന്റെ മറുചോദ്യം മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് നല്ലതു പറയുന്ന സംസ്കാരമുള്ള ഇന്ത്യയിലാണ് താൻ ജനിച്ചതെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കി മുഷറഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുവും കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയുമാണെങ്കിലും പിന്നീടധികം ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ശശി തരൂരിന്റെ വിശദീകരണം ഉച്ചവാർത്ത അവസാനിക്കുന്നു ഇനി പോലീസ് ഡയറിയുമായി ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ ചേരും നമസ്കാരം